ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമിന് മുന്നോടി ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ മുതൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇറിഗേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഇതിലോട്ട് കയറി വരും അപ്പോൾ ഐ ടി ഐ ലെവലിലാണ് തേർഡ് ഗ്രേഡ് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷനോ ഒന്നും അധികം പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ഐ ടി ഐക്കാർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറിഗേഷൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയും പോർഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ആൻ ഓർണമെൻ്റൽ മോൾഡഡ് കോഴ്സ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ വാൾ ഒരു ചുമരിൻ്റെ ഒരു വാളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ മോൾഡിന് എന്താണ് പറയുക ഓർണമെൻ്റൽ മോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭംഗിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മോൾഡഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സിന് ഒരു ലെയറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോർണിസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചുമരിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എന്താണ് ആർക്കിടെക്ചറൽ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയ്സ്തെറ്റിക്കൽ അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ലെയർ പല രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കോർണിസ് എന്ന് പറയുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള എന്താ നോക്കുക കോർബൽ കോർബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോണിനെയാണ് എന്ത് പറയുക കോർബൽ എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റോൺ വാൾ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോൺ എന്തിനെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കോർബൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് കോർബൽ സ്റ്റോണുകൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് റൂഫിങ്ങിൽ റൂഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൂഫിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുമ്പോൾ റൂഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കോർബൽ സ്റ്റോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ കോർബൽ സ്റ്റോൺ ആണ് ഇതാണ് കോർബൽ സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് വാൾ സർഫസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് റൂഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോപ്പിംഗ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനെയൊക്കെ റെയിൻ വാട്ടർ മഴവെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാളിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാളിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എന്തു ചെയ്യും ചെരിച്ച് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഒരു ട്രാങ്കുലർ ഷെയ്പ്പിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാളിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക ചെരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പെൽ ദി റെയിൻ വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഴവെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ലെയർ ഓഫ് കോഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റോണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക ഇനി നാലാമത്തെ ലിൻഡൽ ലിൻഡൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡോറിൻ്റെയോ വിൻഡോയുടെയൊക്കെ മുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ആണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയോ ടിമ്പറിൻ്റെയോ ബ്രിക്കിൻ്റെയോ ഒക്കെ ലിൻഡൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ആണ് എന്ത് ലിൻഡൽ ലിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ചില ചില വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയ ഭീമാണ് അതൊരു ഭീം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലിൻഡൽസ് ആക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോറിൻ്റെയും വിൻഡോയുടെയൊക്കെ മുകളിൽ വരുന്ന ലോഡിനെ എന്തു ചെയ്യും അത് വാളുകളിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലിൻഡൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ വാൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു റെസിസ്റ്റ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് എൻ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു എർത്ത് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പ്രഷറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാളിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള മണ്ണിനെ മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് എതിരെ
अब ये हिली एरिये ने अब डे नेचुरल स्लोप ना नेचुरल स्लोप पिन्ने इधर स्लाइड इधर बोवाने वाले के लिए मारे को इरिंबे रोड इधर बोवाने वाला का चांस है अब आधो रुवा का वन्डी टेन हमारे कंस्ट्रक्ट इन द वाले ने आने दो बरे ब्रश्ट वाले ना अभी वड़न दाने वड़ा फुल्ला अर्थ आना मान्ना ने लदे आ मान्ने इंडा प्रश्न ना तन्ने आने दीना दो ब्रश्ट वाले दांगे रहते ना दे पक्षे वित्तीयसं दाने चेंज लदे नेचुरल स्लोपिने आने दी इवड़ा रोड कंस्ट्रक्टर ने इवड़ा देना कुछ मन्ना फिल्ली है ना पाम मन्ना फिल्ली इधर दिन डे आ अम मन्ना फिल्ली इधर दिन है रिटेन जेड इधर नर्ता मंडी टेलिंग इधर डे अर्थ प्रशर ना सिस्टीम मंडी टेलिंग इवड़ा नम्बर कंस्ट्रक्टर ना वाला रिटेनिंग वाला ना पो कानूनबर एंडो अरे बोलता वाला सोइल डे प्रेशर ने आने दी ना तो रिटेनिंग वाल रसिस्टी ना तो मून आम तो अबटमेंट वाल अबटमेंट वाल ना नल नम्बर एक ब्रिज जो का कंसेंट रहेंगे बाप बड़ा नो का इधर एक ब्रिज जान ये ब्रिज जो कंसेंट रहेंगे ना नडको का नम्बर दी तून वाल उड़ का देने पीएस नवर है पक्षे इधर एंड � अब आ एंड सपोर्टर रस्ती है ना पोषण आने इंदे अबटमेंट इंदर ना अब डा हमलोग कंस्ट्रक्टिंग इंदर वाला है ना अबटमेंट वाल आर्च चले ना हमलोग अबटमेंट के कंडेट इंदे अदे बोले तने एक ब्रिज कंस्ट्रक्टर याने के लाब ब्रिज इंदे इम एंड गल रस्ती है ना पोषण इंदर ना अबटमेंट the mortar in which both cement and lime are used as a binding material. One binding material is sand. This is the mix of the mortar. Mortar is one binding material. Sand is the mix of the mortar. We have a cement mortar. Cement mortar. सीमेंट के मोटर नो अन्ना लादले लल्ला बाइंडिंग मटेरियल है सीमेंट आय रिक्यूम बिना दिन जो गुड़ा सैंड मिक्सी हूँ वैल्ला मिक्सी इधर गुड़ा मोनो गुड़ा मिक्सी इधर तो हमको किटन ना दाने इधर सीमेंट के मोटर इधर ने उत्तर हम दान वाले हम दाय दो सीमेंट लाइम उम बाइंडिंग मटेरियल आय तो Healthy पिने सुर्की सुर्की मोटर नो अर्ने ये नाले सुर्की नमले दे लाइम मोटर लोट ऐडी है पर लाइम मोटर लेक नमले सुर्की ऐडी दो ये नाले अधिने नमले सुर्की मोटर नो बरे लाइम मोटर लेक सीमेंट ऐडी दो ये नाले नमले अधिने गेजर मोटर नो बरे नालाम तो क्वेश्चन होगा डी कंक्रीट स्लम रेकमेंडेड फॉर बीम्स एंड स्लैब वैसे वो जो बीम उम स्लैब उम कंस्ट्रक्टिव हैं बो आउटटे कंक्रीट स्लम्ब इत्र यान है इन्ना ने क्वेश्चन ओके स्लम्ब स्लम्ब ना नाले नम्मले दिने मुंबई ता वीडियो ले नम्मले स्लम्ब एंगने यान को अंडर वीडियो के अंदर पराने टंडा रहनु स्लम्ब टेस्ट ने कुछ डिस्कस इधर टंडा रहनु वो जो स्लम्ब कौन � 50 to 100 mm mana unit itu sedikit mm mana, okay? Ini normal RCC working nak kena, dengan kita, kita 75 to 150 mm mana ada, ada different grade lelal, orang ini orang itu obat lelal, kita ada yang slump provide, 75 to 100, sorry, 75 to 150 mm mana ada, kita ada sahaja na RCC worker lelak kena, kita slump provide. Vibrators ubi oj cut lelal, concrete ada, kita ada yang cerita dengan kita. स्लम्ब वैल्यू कंपैरेटिवली कॉर्वा आई रिक्यूम कारण वाइब्रेशन जो यंन्न समय तक कोड़दल आई टे इंदी एग्रीगेट एयर बबल्स का परतोट बोम अदों डे ने अवधा स्लम्ब इंदी वैल्यू कॉर्न्यालम इंदा ने कॉर्पल मास कॉन्ग्रेटिंग ने स्लम्ब वैल्यू 25 तो 50 एमएम आना पर इंदा द कॉर्वा 
ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് എച്ച് ഇസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം വാട്ടർ ഓൺ എ വെർട്ടിക്കൽ ഡാം ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ദ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഈസ് ഒരു ഒരു ഡാം ഉണ്ട് ആ ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമിൻ്റെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പോഷനെയാണ് അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ആ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്ന പോഷനെ നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ എന്താണ് എച്ച് ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡാമാണ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു ആണ് സോറി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡാമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഈ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് എന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡബ്ല്യു ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ സിംപ്ലി പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് റോ ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ആണ് റോയിനെ നമ്മൾ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ബൈ വോളിയം അതാണ് റോ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് റോ ഇൻറ്റു ജി ആണ് എന്ത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സിംപ്ലി ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റോ ജി എച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഓക്കെ എത്ര ഡെപ്തിലുള്ള ഹൈ എത്ര ഡെപ്തിലുള്ള പ്രഷർ ആണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ പ്രഷർ അല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഡാമിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പോയിന്റിലും പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ആ പ്രഷറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒക്കെ കൂടെ ഈ ഹൈറ്റിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാണ് പറയുക വരിക ഇൻറ്റഗ്രൽ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വരും ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ എച്ചിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക ഇനി ഇതങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സാധാരണ ആ പോർഷനിൽ വരുന്ന പ്രഷർ ഡയഗ്രാം എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് അതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഫ്രീ ലിക്വിഡ് സർഫസിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസ് എവിടെയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഹൈറ്റ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷർ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ പ്രഷറും കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഫോമിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെയും ഏറ്റവും കുറവ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കിട്ടും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കിട്ടും അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പം എന്തായി ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നായി അത് തന്നെയാണ് ഈ ആൻസർ അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഒരു ഈ വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെർട്
ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെഞ്ചോറി മീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെഞ്ചോറി മീറ്റർ എഴുതരുത് ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഒഴുകും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചാനലിലും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ചാനലും ഇപ്പൊ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ചാനലാണ് ഓപ്പൺ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിയറുകളും അതേപോലെ തന്നെ നോച്ചുകളും ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ പോയിന്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ആക്ടിങ് ഓൺ എ സർഫസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സർക്കുല ഒരു ലാമിന ലാമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയർ എന്ത് എന്ത് ഷെയ്പ്പും ആവാം ചിലപ്പോൾ ട്രാങ്കിൾ ആവാം റെക്റ്റാങ്കുലർ ആവാം സർക്കുലർ ആവാം അങ്ങനെ ഒരു ലാമിന നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോയിന്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ആക്ട് ഓൺ എ സർഫസ് ഈസ് നോൺ ശരി പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഉണ്ടാവും സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാമിനെ നമ്മൾ മുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രഷറിൻ്റെയും റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേര് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്നാണ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ടേം നോക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റിനെയാണ് സെന്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് ഓക്കെ അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നത് ഇനി ടോട്ടൽ പ്രഷർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഫ്ലൂയിഡില് ഒരു സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മുഴുവൻ പ്രഷറിനെയാണ് എന്താ പറയാ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയാം ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷറിനെ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയും അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ പ്രഷറിന് മുകളിലോട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ആണ് അത് ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ബൈ വെർച്വ്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പൊസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിക്വിഡിന്റെ എനർജി മാറുന്നത് എന്ത് എനർജിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ എ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ബൈ വെർച്വ്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജിയും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനത്തെ എനർജിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നാണ് ഓക്കെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിന് ഉണ്ടാവുന്ന എനർജിനെ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയും ഓക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവുക അത് ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വെള്ളത്തിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവുക മൂവ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി ഉള്ളതിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ പ്രഷർ എനർജി പ്രഷർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷർ കാരണം ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് കാരണം ആ ലിക്വിഡിന് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് അത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും സമ്മിനെയാണ് എന്ത് പറയാ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പൊസിഷനും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെയും രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഈസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് ഈ കോയഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയാം ഹൈഡ്രോളിക് കോയഫിഷ്യൻ്റുകൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോളിക് കോയഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചില ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയോ അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആക്ച്വലി അതിനകത്തു നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡിസ്ച
ആ വെള്ളം ഒരു സെർട്ടൺ പോർഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡിമിനിഷ് ചെയ്യും ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വീന കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ വീന കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ഹോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒറിഫിസിൻ്റെ ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ മുതൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ വരെ ആവാം പക്ഷേ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കുന്ന വരെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ മുതൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ വരെ ആവാം പക്ഷെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി എടുക്കുന്ന എപ്പോഴും വീന കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ വെലോസിറ്റി എടുത്താൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് മുതൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വരെ ആവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതേപോലെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ മുതൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് വരെ വേരി ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിക്കാം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല വാല്യൂയിലൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ആവറേജ് വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ആണ് ഇനി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ ഓഫ് എ പൈപ്പ് ഓർ എ ചാനൽ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ഒരു പൈപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിലോ ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ പീസോമീറ്ററും മാനോമീറ്ററും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒറിഫിസ് മീറ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒറിഫിസ് മീറ്ററും ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പിറ്റോ ട്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പിറ്റോ ട്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയ